Bună, dragilor! Sunt Avi și astăzi suntem din nou în bucătăria mea. Astăzi vă voi arăta o rețetă foarte ușor de preparat pe care am promis prietenilor mei că o voi posta cât mai repede. Zilele trecute au gustat deja din ce urmează să pregătesc și sunt nerăbdători să încerce rețeta de cornulețe. Așa că hai să trecem la treabă! Pentru această rețetă folosim 250 g unt cu 80% grăsime la temperatura camerei, 200 ml apă minerală, 20 g drojdie proaspătă, 2 linguri oțet, un praf de sare și aproximativ 600 g făină. Pentru umplutură, 500 g rahat, iar pentru presărat deasupra, zahăr pudră. Într-un bol punem untul moale, peste care adăugăm sarea, oțetul, apa minerală și drojdia. Cu ajutorul unei linguri amestecăm ingredientele după care adăugăm făina puțin câte puțin. Frământăm până obținem un aluat omogen, nu foarte moale. Împărțim aluatul în 8 părți egale și modelăm fiecare parte într-o bilă. Punem aluatul la frigider pentru o oră, timp în care ne ocupăm de umplutură. Și acum cine are ajutoare poate să le cheme. Tami, te rog, vii să mă ajuți? Îți aparține. Le tăiem în bucăți mai mari, pentru că atunci când mâncăm cornulețele ne place să avem ceva acolo umplutură, da? Trecem așa prin făină, ca să nu se lipească de cuțit și ia uite! Sunt gata, Tami? Trebuie să le verifici dacă sunt gata. Sunt suficiente, reci. Putem să le întindem. Da? Hai! După timpul de stat la frigider, luăm fiecare bilă de aluat și o întindem într-o foaie cu diametrul de aproximativ 30 de centimetri. Vrei să întinzi și tu? Da. Hai, ia și întinde și tu. Să fie așa cam cât farfuria. Trebuie Păi cam așa ar trebui, cât mai rotundă. Și o luăm în Uite, eu fac la prima și după aceea, dacă vrei, poți să faci și tu la celelalte, da? Cu o rolă tăiem foaia de aluat până obținem 16 triunghiuri. Așezăm pe fiecare triunghi o bucată de rahat, rulăm și punem în tava tapetată cu hârtie de copt. Fii atentă, faci așa ca mami, da? Sigilezi aici bine în capot și după aceea cu degetul de cât învârți așa un, ușor. Da? Sigilăm și la final. Nu ies ele toate aceeași dimensiune. Dar ce contează? Sunt bune chiar și așa. 
Normal că sunt bune. Păi da, e cam mare. În două. Cât mai egal? Da? Da. Da. Și acum încă. Da. Cât mai drept. Și mai tai încă o dată pe fiecare. Introducem tavla la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 20 de minute. Ok, așa. Și acum așteptăm. Gata. Am terminat. Este gata și cea de-a doua ta, nu? Și acum le putem putra cu zahăr. Bravo, perfect. Și pe cealaltă? Pe cealaltă punem puțin mai târziu. Acum degustăm? Da. Da? Hai să degustăm. Ia să vedem. Pe care vrei? Perfect. Iau și unul. Al meu e pufos. Este foarte bun și trocant. Na, al tău e crocant. Eu cum și așa. Sper că v-a plăcut rețeta noastră și o veți încerca acasă. Aștept reacțiile voastre în comentarii. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! La revedere! Stai! Ce ziceam eu? Ce vrei? Da? Tu ai voie să spui ce vrei. Hai, zi tu ce vrei. Aducem tava la cuptorul preîncălzit. Preîncălzit. Pe blea. Pe blea. Dar mi te uiți la obiectiv, da? Ok, haide. Nu!